ஹாய் ஹலோ எல்லாருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு லவ் யர் நாலேஜ் சேனல் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது த லிவிங் வேர்ல்டு ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம் இல்லைங்களா ஸோ இது வந்து பார்ட் டூ ஓகேங்களா ஸோ நம்ம இது வரைக்கும் வந்து நம்ம டிஃப்ரென்சஸ் பிட்வீன் த லிவிங் அண்ட் நான் லிவிங் ஆர்கானிசம்ஸ் இது வரைக்கும் பார்த்துருக்கோம் இப்போ நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறது நீட் ஃபார் கிளாஸிஃபிகேஷன் நம்ம நம்ம ஏன் பீசஸ் எல்லாம் கிளாஸிஃபை பண்ணணும் நம்ம ஏன் லிவிங் ஆர்கானிசம்ஸ் எல்லாம் கிளாஸிஃபை பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ நீங்கள் இவ நல்லாவே பார்த்துருப்பீங்க சூப்பர் மார்க்கெட்டில் எல்லாமே வந்து க்ரோசரி க்ரோசரிஸ் ஒரு சைடு அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க ஸ்டேஷ்னரிஸ் ஒரு சைடு அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க வெஜிடபிள்ஸ் ஒரு சைடு அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க இந்த மாதிரி தனித்தனியாக அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க ஏன் இப்படி அரேஞ்ச் பண்ணி வைக்கணும் எல்லாம் ஒரே இடத்துலே குமிச்சு போடலாம் இல்லையா ஸோ ஏன் அப்படி பண்ணுறாங்க பிகாஸ் நம்ம கஸ்டமர்ஸுக்கும் அது வந்து ஈஸியாக எடுக்கிறது போல் இருக்கணும் அங்கே இருக்கிறவங்களும் அதாவது அந்த சேல்ஸ் பர்சன்ஸும் ஈஸியாக இங்கே தான் இருக்குது அப்படின்னு ஐடென்டிஃபை பண்ணுறது போல் இருக்கணும் இல்லையா ஸோ இது வந்து நமக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக தேவை இதுதான் ஃபஸ்ட் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் வி கம் அக்ராஸ் மெனி ப்ளேஸஸ் வேர் திங்ஸ் ஆர் அரேஞ்ச் இன் ஸ்பெசிஃபிக் கேட்டகரிஸ் In supermarkets, the shelves can have rows and columns of groceries, cosmetics, toys, stationeries, snacks and utensils. If it is not arranged in a well-organized manner, customers and salespersons will waste a lot of time in finding an item. Ilaya. So, கண்டிப்பாக நம்ம வந்து எல்லாம் ஒரே இடத்துல குமிச்சு போட்டுருந்தாங்கன்னா நமக்கு ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதும் கஷ்டம் நம்ம டைமும் நிறைய வேஸ்ட் ஆகிட்டே இருக்கும் ஸோ இந்த சேம் வே லைப்ரரிஸ் ஆல்சோ ஆர்கனைஸ் அ புக்ஸ் ஆல்ஃபபெட்டிக்கலி ஆர் ஜென்ரஸ் வைஸ் இன் டூ ஆர்ட் ஆஃப் பயோகிராஃபிஸ் நாவல்ஸ் கிட்ஸ் ஸ்டோரிஸ் சயின்ஸ் ஃபிக்ஷன்ஸ் எக்ஸட்ரா ஸோ இதே போல் தான் லைப்ரரி பார்த்துருப்போம் ஸோ எல்லா புக்ஸையும் மாற்றி 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 அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சாங்க அப்படின்னா நமக்கு நம்ம தேடுற புக்ஸ் எங்கே இருக்குது அப்படிங்கிறது தெரியாமல் போயிடும் ஸோ இதனால் என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா ஒரு ஆல்ஃபபெட்டிக் ஆர்டரில் தான் அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் கிட்ஸ் ஸ்டோரிஸ் தனியாகவும் நாவல்ஸ் தனியாகவும் ஃபிக்ஷன்ஸ் தனியாகவும் இந்த மாதிரி தான் அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க ஸோ தட் நமக்கு வந்து ஈஸியாக அதை எடுத்துக்க முடியும் ஓகேங்களா அடுத்து லைக் வைஸ் இட் இஸ் நியர்லி இம்பாசிபிள் ஸ்டோ Study all the living organism, hence it becomes necessary to devise some means and methods to make this possible. And this process is classification. So, where are you in the supermarket shop, sorry, libraries, sorry, or a quantity of books are there. But in the earth, it's a million of species in the earth. So, what do we learn about this? What do we learn about this? What do we learn about this? So, this is a possibility. It's impossible to be possible. What do we learn about this? We are going to classify it. 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 So, that's why we are going to classify it. ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் சம் ப்ரொசீஜர்ஸை ஃபாலோ பண்ணி நம்ம கிளாஸிஃபை பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த கொண்டு வந்திருப்பாங்க திஸ் ப்ராசஸ் இஸ் கால் த கிளாஸிஃபிகேஷன் ஓகேங்களா ஸோ கிளாஸிஃபிகேஷன் இஸ் அ ப்ராசஸ் பை விச் திங்ஸ் ஆர் குரூப்ட் இன் கன்வீனியன்ட் கேட்டகரிஸ் பேஸ்ட் ஆன் ஈஸ்லி அப்சர்வல் கேரக்டர்ஸ் ஸோ நமக்கு ஈஸியாக அப்சர்வ் பண்ணுற கேரக்டர்ஸை வச்சு அதை வந்து கிளாஸிஃபை பண்ணுறாங்க ஒரு குரூப் குரூப்பாக பிரித்து வைக்கிறாங்க த சயின்டிஃபிக் டேம் used for these categories is taxa so indha maadhiri idha classify pandraangale over category la vaikkraanga illaya so idha da idha and the classification ah classification ah or scientific name vachi alikkraanga enna ni pathinga na taxa abdingirad okay va it's a scientific name for classification that's all and the taxa indicates categories at different levels for example kingdom animalia includes multicellular animals such as reptiles mammals etc so idhula enna solranga appdinu paathina taxa abdingiradhu category indicate pannudhu illaya ovvoru level la irukkakoodiya category and the classification indicate pannakoodiya dhaan taxa so idhukku or example solliranga ipo kingdom animalia abdinu irukku na and the animalia kingdom la enna enna varum appdinu paathina multicellular organisms ellame vara aarambikkum so multicellular la ekachukamaana species animal species irukku illaya so just for example reptiles mammals indha maadhiri nariya vishayangal irukku so indha 
கிளாசிஃபிகேஷன் ஒவ்வொரு கேட்டகரியை தான் டாக்ஸா அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா பேஸ்ட் ஆன் தியர் கேரக்டர் characteristics so aduthu vandu adoda characteristics vechu all living organisms can be classified into different taxa so aduthu enna pandranga appadina adutha or classification varudhu edha vechu appadina pathinga adoda characteristics vechu classify pandranga okay va so nariya living organisms irukku so over living organism theyum adoda characteristics vechu over taxa va pirikranga classify pandranga over category ah pirikranga normally romba confuse pannikadinga edhu taxa just டாப் லெவல் கிளாசிஃபிகேஷன் தான் டாக்ஸா அப்படின்னு கிடையாது ஒவ்வொரு கிளாசிஃபிகேஷன்ஸ் நிறைய நிறைய கிளாசிஃபிகேஷன்ஸ் இருக்குது ஸோ அந்த ஓவரால் கிளாசிஃபிகேஷன் ஓவரால் கேட்டகிரிஸ் எல்லாமே சேர்ந்தது தான் டாக்ஸா ஓகேவா கிளாசிஃபிகேஷன்ஸ் தேட்ஸ் ஆல் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் ஸோ அடுத்து வந்து கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் வச்சு பிரிக்கிறாங்க இல்லையா இந்த இதை வச்சு இந்த கிளாசிஃபிகேஷன் தான் திஸ் சயின்ஸ் ஆஃப் கிளாசிஃபிகேஷன் இஸ் கால்ட் டாக்ஸானமி ஸோ இந்த கிளாசிஃபிகேஷனை தான் டாக்ஸானமி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க புரியுதுங்களா ஸோ டாக்ஸா அப்படிங்கிறது இட்ஸ் அ ஜஸ்ட் அ கிளாசிஃபிகேஷன் ஸோ அனிமல் ஸ்பீசஸை எப்படி பிரிக்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஒவ்வொரு லெவல்ஸாக பிரிக்கிறாங்க அடுத்து மல்டி செல்லலா யூனிசெல்லா இந்த மாதிரி பிரிக்கிறாங்க அடுத்து வந்து அதோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் வச்சு பிரிக்கிறாங்க ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய சில ப்ரொசீஜர்ஸ் வச்சு சில ரூல்ஸ் வச்சு பிரிக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க ஸோ இந்த கிளாசிஃபிகேஷன் டாக்ஸா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த ஓவரால் சயின்ஸ் ஆஃப் கிளாசிஃபிகேஷனை தான் டாக்ஸானமி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து எக்ஸ்டர்னல் அண்ட் இன்டர்னல் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் அலாங் வித் த டெவலப்மெண்ட் ப்ராசஸ் அண்ட் எக்காலஜிக்கல் இன்ஃபர்மேஷன் ஆஃப் ஆர்கானிசம்ஸ் ஆர் எசென்ஷியல் அஸ் ஏ ஃபார்ம் பேசிஸ் ஆஃப் டாக்ஸானமிக்கல் ஸ்டடிஸ் ஸோ வெறும் அதோட கேரக்டர்ஸ் இதெல்லாம் வச்சு கிளாசிஃபை பண்ண மாட்டாங்க ஸோ இன்னும் சில விஷயங்கள் வெறும் அந்த கிளாசிஃபிகேஷனுக்கு யூஸ் பண்ணுறது மட்டும் இல்லாமல் அந்த அனிமல் எந்த ஹேபிட்டோடது ஸோ எதை அடாப்ட் பண்ணிக்கும் அதோட ஸ்ட்ரக்சர் அதோட ஃபிசிக்கல் ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்குது இன்டர்னல் ஸ்ட்ரக்சர் அந்த பாடிக்குள்ளே எப்படி இருக்குது அதுக்கப்புறம் அது எப்படி அதோட டெவலப்மெண்ட் ப்ராசஸ் என்னென்ன ஸோ எங்கே இருந்து ஃபார்ம் ஆகுது ஸோ முன்னாடி வந்து அது இருந்துச்சா இல்லை அது எதோட மாடிஃபிகேஷன் ஓகேவா முன்னாடி வந்து ஃபஸ்ட்டு ரெப்டைல்ஸ் அந்த மாதிரி என்ன சொல்கிறது யூனிசெல்லுலார் அப்படி தான் இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லுவோம் வெர்டிப்ரேட் அனிமல்ஸ் அதுக்கப்புறம் தான் வந்து வர 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 அது வந்து ரெப்டைல்ஸாக மாறிச்சு அதுக்கப்புறம் மேமல்ஸாக வர ஆரம்பிச்சுது இல்லையா ஸோ அது எதோட ஃபார்மேஷன் அப்படிங்கிறது எல்லாமே பார்ப்போம் ஓகேங்களா ஸோ இது எல்லாமே வந்து மொத்தமாக டோட்டல் அந்த அனிமலோட டோட்டல் ஹிஸ்ட்ரி அவ்வளோதான் ஹிஸ்ட்ரியை பற்றி படிக்க போகிறது தான் அந்த டாக்ஸானமிக்கல் ஸ்டடீஸ் ஸோ இப்போ நம்ம இதெல்லாம் பார்த்தோம் இல்லையா எப்படியெல்லாம் கிளாசிஃபை பண்ணுறாங்க இதெல்லாம் வச்சு கிளாசிஃபை பண்ணுறாங்க அதோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் அதுக்கப்புறம் அதோட ஐடென்டிஃபிகேஷன் அதுக்கப்புறம் நாமன் கிளச்சர் நாமன் கிளச்சர் அப்படிங்கிறது நேமிங் இல்லையா அதை நேம் நேம் எப்படி பண்ணுறாங்க அடுத்து கிளாசிஃபை எப்படி அதோட கேரக்டர்ஸ் எல்லாம் வச்சு கிளாசிஃபை பண்ணுறாங்க இப்படிங்கிறது எல்லாமே இட்ஸ் அ சயின்டிஃபிக் ஸ்டேஜஸ் ஒன் ஆஃப் த இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்டேஜஸ் டு த பேசிக் ஆஃப் டாக்ஸானமி ஒரு டாக்ஸானமி அதை ஒரு அனிமல்ஸை ஒரு ஸ்பீசஸை பிரிக்கிறோம் அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு பேசிக் ஸ்டேஜஸ் தான் இதெல்லாம் ஓகேவா அதோட கேரக்டர்ஸை நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் அதோட ஐடென்டிஃபிகேஷன் எந்த மாதிரி உருவாகுது எந்த மாதிரி ஹேபிட்டை சார்ந்தது அப்படிங்கிறதுலேருந்து அதோட நேமிங் கிளாசிஃபிகேஷன் இது எல்லாமே வந்து டாக்ஸானமியோட இம்பார்ட்டன்ட் பார்ட் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா ஏன் நமக்கு கிளாசிஃபிகேஷன் தேவை அப்படிங்கிறத ஒரு ஃபைவ் பாயிண்ட்ஸில் கொடுத்துருக்காங்க கண்டிப்பாக நமக்கு கிளாசிஃபிகேஷன் தேவை தேவை தான் இல்லையா ஸோ டு மேக் நம்ம ஃபஸ்ட்டே பார்த்தோம் இம்பாசிபிளாக பாசிபிளாக ஆக்கணும் நம்ம எல்லாத்தையும் பற்றி கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் டு ஐடென்டிஃபை அண்ட் டிஃப்ரென்ஷியேட் க்ளோஸ்லி ரிலேட்டட் ஸ்பீசஸ் நிறைய ரெப்டைல்ஸ்லேயும் நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது ஸோ ஓவரால் ஒரே இதில் போட முடியாது இல்லையா ரெப்டைல்ஸ்லேயே நிறைய அனிமல்ஸ் இருக்கும்போது ஒவ்வொரு அனிமல்ஸ்க்கும் ஒவ்வொரு வகையான கேரக்டர்ஸ் இருக்குது ஸோ அதை ஐடென்டிஃபை பண்ணணும் ஸோ அதுக்குள்ளேயே நம்ம ஸ்பீசஸை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும் சப் ஸ்பீஷஸ் எல்லாம் வர ஆரம்பிக்கும் ஸோ அதை வந்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும் இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் அடுத்து டு நோ த வேரியேஷன் அமாங் த ஸ்பீசஸ் ஒவ்வொரு ஸ்பீசஸுக்கும் இடையில் இருக்க அந்த டிஃப்ரென்ஸ் வேரியேஷன்ஸ் என்னென்ன அப்படிங்கிறத பார்க்கணும் 
அடுத்து டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் த எவல்யூஷன் ஆஃப் த ஸ்பீசஸ் அதோட பரிணாம வளர்ச்சி அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அதோட டெவலப்மெண்ட் ஸோ இதை நம்ம பார்க்கணும் ஒவ்வொரு ஸ்பீசஸோடதும் டு கிரியேட் ஃபைலோஜெனிட்டிக் ட்ரீ அமாங் த டிஃப்ரெண்ட் குரூப்ஸ் அடுத்து ஃபைலோஜெனிக்டிக் ட்ரீ அப்படிங்கிறது அந்த எவல்யூஷனரி ட்ரீ தான் அந்த பரிணாம வளர்ச்சி இருக்கு இல்லையா அந்த ட்ரீயை தான் ஃபைலோஜெனிட்டிக் ட்ரீ அப்படின்னு சொல்கிறோம் அது எங்கேருந்து உருவாகிருக்குது ஸோ ஃப்ரம் பாட்டம் டு டாப் இல்லையா ஸோ இதை நம்ம பார்க்கணும் அடுத்து ஃபைனல் பாயிண்ட் டு கன்வீனியன்ட்லி ஸ்டடி லிவிங் ஆர்கானிசம்ஸ் ஸோ நம்ம ஒரு கன்வீனிய கன்வீனியண்ட்டாக நம்ம வந்து படிக்கிறதுக்கு ஏற்றவையாக இருக்கணும் ரொம்ப கன்வீனியன்ட் வே நமக்கு வந்து ஒரு பாசிபிள் வேயாக ரொம்ப ஈஸியாக நம்ம வந்து படிக்கணும் எல்லா அனிமல்ஸையும் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும் எல்லா ஸ்பீசியஸையும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இந்த ஒரு விஷயத்துக்காகவும் இதுதான் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன் சரியா உங்களுக்கு புரிஞ்சுருக்கோம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இந்த நீட் ஃபார் கிளாஸிஃபிகேஷன் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் நல்ல தரவாக படிச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா ஸோ ஒரு பாயிண்ட்டையும் மிஸ் பண்ணிடாதீங்க இந்த நீட் ஃபார் கிளாஸிஃபிகேஷன் ஓவரால் எல்லாமே பார்த்துக்கோங்க பிகாஸ் அதிலலாம் டூ மார்க்ஸ் இதெல்லாம் வருது இல்லையா அதெல்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ அதை பார்த்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு நம்ம அடுத்த வீடியோவில் நம்ம வந்து டாக்ஸானமி அண்ட் சிஸ்டமெட்டிக்ஸ் பற்றி பார்க்கலாம் ஸோ இது கொஞ்சம் ஓவரால் பெரிய டாபிக் தான் ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் கிளாஸிஃபிகேஷன் இதெல்லாம் வர ஆரம்பிக்கும் ஸோ இதெல்லாம் அந்தளவுக்கு இம்பார்ட்டன்ட் கிடையாது பட் ஒன் வேர்ட்ஸில் நம்ம எதிர்பார்க்கலாம் ஸோ நீங்கள்லாம் நீட்டுக்கும் ப்ரிப்பேர் பண்ணுவீங்க அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஸோ ஒன் போர்ட்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் பார்த்துக்கலாம் அண்ட் சில டெஃபினிஷன்ஸும் இருக்குது எங்கேருந்து உருவான விதம் அப்படி அதுதான் ஹிஸ்ட்ரி இல்லையா ஸோ ஃபர்ஸ்ட்லேருந்து எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறது தான் ஹிஸ்ட்ரி ஸோ அதெல்லாம் நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் அண்ட் தென் பாய் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சதுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் இது வரைக்கும் லவ் யூர் நாலேஜ் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க தேங்க்யூ Thank you for watching.